ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുൽഫീര റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം പാലുണ്ടാവും ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലിലോട്ടേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ല ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഗ്യാസിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിനെ കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഈ പാലിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരത്തിൽ തന്നെ കുൽഫി തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു കുൽഫിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിയോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ബദാമും അതുപോലെ പിസ്തയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് നേരത്തെ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈവിടാതെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ തിക്കായിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുൽഫിയുടെ മോൾഡ് ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മോൾഡിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിലും ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലേവേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പിസ്തയുടെ ഫ്ലേവറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ ഈ മിക്സിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാമിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മാങ്കോയുടെ ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഇതുപോലത്തെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം 
ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിലും ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ ഇറക്കിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഓവറിനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അളം ചൂടുള്ളൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുൽഫിയുടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയി